Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser ces jolies chemises et ces cravates irrésistibles pour nos papas adorés. N'est-ce hein, pas merveilleux ces chemises et ces cravates Enfin bref, donc euh, je souhaite, j'en profite pour souhaiter la bonne fête à mon papa, à moi. Bonne fête papa chéri, gros bisous. Et je souhaite bonne fête également aux parents des enfants accueilli donc euh, bonne fête papa Kylian bonne fête papa Tao et si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ces jolies chemises hein, que enfin euh, pour lesquelles euh, vous euh, en fait, vous laissez les enfants faire des dessins et vous euh, faites l'origami après. Comme ça, ça donne une touche personnelle à ces chemises. Parce que l'utilité quand même du cadeau, c'est bien que les enfants fassent le cadeau pour leur papa et leur maman. En général, là, dans notre cas, c'est pour le papa. Donc voilà, si vous voulez tout savoir, restez scotché, restez connecté. Ça se passe après le générique. Let's go Coucou cher ami, tu te souviens de ce porte-clés-là eh ben, La petite spécificité cette fois-ci, c'est de faire le trou non au cutter, mais à la ponceuse, enfin à, à la perceuse euh, un trou, je ne sais pas si c'est perceuse ou ponceuse, je ne sais pas, et de rajouter euh, la pince crocodile et euh, le tout à la tache rose, hein, en fait, pour que euh, le porte-clés de base ne soit pas alourdi par les clés. Voilà, pour que toute la charge de la clé se, se mette sur l'élément rose et non sur le porte-clé. Comme ça, ça dure plus longtemps. Voilà la petite astuce. Tu pourras toujours regarder la vidéo affichée ci-dessus. Maintenant, nous allons attaquer les choses sérieuses. Let's go mmh. 